Hello, my name is Stephanie and I'm from Macedonia. Uh, for my junior year of high school, I was exchange student in Virginia. As a result of my unforgettable academic experience, I decided to continue my higher education here in the state. So I started looking for some colleges in the New Jersey area. I found a few colleges, including Bergen Community College, but there was something that set Bergen apart from all the other colleges. Uh, just the, how the international admission staff handled all my questions. Being here uh, alone without my family in a foreign country in the beginning was hard for me because I didn't know anyone and I didn't have any friends. But thanks to the I team and the international counselors, I learned a lot about the student life that Bergen has to offer. And I got more involved in uh, clubs and activities since my first semester. For my first semester, I was the secretary of the International Student Association. Later on, for the spring semester, I became a president. And recently, I was elected for a president of Phi Theta Kappa, an honor society for two-year colleges. It's very important for international students to be reg uh, registered uh, as a full-time student for a minimum of 12 credits. And uh, they have to attend all of their classes so they don't receive any e-grades for non-attendance. Uh, also, uh, they should not uh, work without a permission. They might be able to get a work permission without the uh, from the International Student Center. And if they have any problems or any questions regarding academic questions or just personal questions, they should visit International Student Center all the people who work there will be very happy to help them. Hello and welcome to the University of Bergen. We are here at the Bergen Community College. It is about a university, not a university. As you know, we are in the United States. There are four years in the university and a university in two years. We start in two years and then we move to four years in the university. The University of Bergen is the second place in the United States of the United States on the level of the universities in general. يعني هي تاني أحسن كلية بالولايات المتحدة الأمريكية أنا إبراهيم أبو السعيد من الأردن عمري 22 سنة إجيت على بيرجن من قبل سنتين ودخلت باللانجوج كورس اللي هو الـ ALP ضلتني فيه سنة وهيني ضايل لي سنة وبتخرج كلية بيرجن بتوفر لك كتير شغلات وكتير فرص للحياة منها الكالتشر اللي بتشوفهم هون في ناس من كتير من كل أنحاء العالم تتعرف على ناس جديدة، تتعرف على ناس بنفس مستواك العلمي ونفس مستواك التطبيقي بالحياة. من جامعة بيرجن أو كلية بيرجن تعرفت أول ما إجيت هون تعرفت على إشي اسمه الانترناشونال سينر سينر اللي هو أي واحد اللي هو مركز الطلاب الأجانب أي واحد طالب انترناشونال أول ما يجي هون لازم يروح على الانترناشونال سينر سينر اللي هو كل حياتك بالبيرجن راح تكون مصممة بس للمكتب هون. الكونسلرز تبعونك هناك اي مشكله بتصادفك لازم تروح هناك اي اي نوع من انواع الحياه اللي بتحس هون انك تعبان متضايق حتى لو انك مشتاق لاهلك بتيجي على المكتب هذا لانه هذا هو المسؤول عنك خلال دراستك بكليه بيرجن شغلات صادفتني كثير صعوبات هون اول ما اجيت منها اللغه اللغه ما كانت سهله لي اول ما اجيت هون اخذت تقريبا معي سنه او سنه الا عبين ما عرفت اخذ على اللغه واخذ على حياتهم هون كيف كيف بيتعاملوا مع الناس شو الشغلات اللي لازم يعملها الواحد شو الشغلات اللي عيب يعملها الواحد فبدك تقريبا اول سنه راح تكون كثير صعبه من الشغلات اللي صادفتني انه كانت كثير صعبه علي اول ما اجيت هون اللي هي شغله اني اتعرف على الناس او كيف اختلط بالعالم او كيف اشوف اسير عضو من عضو من المجتمع هون هاي الشغله اللي تعرفت يعني اللي ساعدتني كثير عليها اللي هو ناس اسمهم الاي تيم اي تيم هم مجموعة من الشباب بيلتموا مع بعض عن طريق الاي اس سي اللي هو الاي اس اي اللي هي الانترناشونال ستودنت اسوشيشن هذا زي كلوب خاص للطلاب الاجانب في كلية بيرجن اي تيم مجموعة من الطلاب بنظموا عشان يعملوا زي ترحيب او حفلة استقبال للطلاب الجداد بكل سمستر فلما تعرفت على الاي تيم وانا كنت طالب جديد ترحبوا رحبوني بابتسامة وكثير كانوا مبسوطين انهم تعرفوا علي بنفس اليوم طلعنا انا وياهم زي رحله صغيره تعرفت فيها عليهم وهم اصحابي ضلوا هم هم من يوم من الاي تيم لحديت الان فكل سمستر بيجي علينا كثير واحد جديد للاي تيم 
الاي تيم هو اللي بيعلمك كيف الحياه كيف الحياه بتمشي هون ايش ممكن تسوي بالنسبه للسكن بالنسبه للمواصلات لانهم طلاب زيك زيهم وطلاب اجانب يعني حتى الانجليزي تبعهم بكل لساتهم مكسر فما تخجل ابدا انك تحكي معاهم ونقطة مهمة كثير لحياتك كلها اول سنتين خليني احكي من حياتك بكلية بيرجن او بالولايات المتحدة الامريكية انه ما ما يكون عندك الرهبة انك تحكي بالانجليزي الانجليزي الناس هون كلها فاتحين لك صدرهم يعني لما تخربط بكلمة ما راح يضحكوا عليك او يقعدوا مثلا ياخذوك هزء لا بالعكس راح يساعدوك على انك تنطق الكلمة صح ويساعدوك ايش او لو انها كانت غلط يحكوا لك ايش هو الصح في شغلات هون زي ثلاث اهم شغلات عشان تضلك بالستارس بكلية بيرجن اللي هي انك تضلوا عندك 12 ساعة لازم تسجل كل سمستر ل 12 ساعة بعدين مش لازم تغيب على اي كلاس لازم كل المحاضرات تروح عليها بوقتها هذا بيساعدك لشغلتين اول اشي احترام الدكتور الك واحترام الطلاب الك واحترامك للوقت بس عندك غيابات معينة لو استنفذت هاي الكمية من الغيابات بعطوك اشي اسمه اي جريد اي جريد اللي هو بتنفصلك من الجامعة تلقائيا باول محصولك على اي علامة اي جريد لو باي شكل من الاشكال اضطريت انك تغيب او اضطريت او صار معك اكسيدنت او صار معك مرض او خلص مش قادر تطلع من البيت بتحكي مع الانترناشنال سيرنت سينر هدول بحكوا بتحكي معهم بتحكي لهم انا اسمي مثلا ابراهيم اليوم مش راح اقدر اجي على الجامعة لاني مريض وبنفس الوقت هم كثير ناس اوادم وطيبين ممكن هم يبعثوا لك فاكلتي من عندهم او جروب من الستودنتس انهم يجوا يزوروك بالبيت ويتاكدوا انك انت بصحه كويسه ولو يحتاج الامر راح يحكوا مع اهلك بعمان او باي دوله من الدول العربيه ويحكوا لهم والله انه ابنكم بالوضع 1 2 3 بالنسبه لل... لاهم شغله كمان ممكن تفكر فيها هون انه كل الطلاب الاجانب بيرجعوا لمكان واحد اللي هو مكتب الطلاب الاجانب انترناشونال سيونت سنتر هذا موجود بنص المين بيلدينج اللي هو المبنى الرئيسي للجامعه كل الناس هناك تحت مساعدتك او تحت خدمتك ممكن باي شكل من الاشكال مثلا احتجت بيت ما لقيت بيت تسكن فيه بتيجي هناك بيساعدوك احتجت فاينانسنج او زي زي تقسيم لل او يعني اي شيء له دخل بالماده هم اكيد بيحكوا لك شو تسوي عشان كيف تطلع من من الحاجز اللي او المشكله اللي انت وقعان فيها. الانترناشونال سيونت سنتر الناس اللي فيه اغلبهم مش امريكان اغلبهم ناس من برا الولايات المتحده الامريكيه حتى اللكنه تبعتهم من من اللكنه تبعتهم بتعرف انهم مش امريكان. هاي من نوعيه بتحسسك انه انت الناس الـ الـ الـ الـ الانسان اللي بتحكي معه قدامك زيك زيه. يعني مثلا ممكن هون تحس بغربه لان انجليزياتك شوي مثلا مكسره او لانك مش ماخذ على الوضع هون بس لما تروح هناك وتحكي معاهم كثير طيبين بتحسهم منك وفيك يعني ما بتحس باي فرق بينك وبينهم وبلس الكونسلرز تبعونك كثير ناس طيبين هم امريكان وانا جربتهم كذا مره بكذا موقف وما قصروا معي بالمره وبالنهايه بنرد نحكي لك يا بنت مرحبا فيك بكليه بيرجن وبنتمنى نشوفكم عن قريب ولو بتشوفوني بالجامعه باي وقت بس ما يلو تحكوا لي سلموا علي يا اهلا ومرحبا فيكم أه اسمي ابراهيم ابو السعيد كمان مره من كليه بيرجن اهلا وسهلا فيكم 안녕하세요 한국에서 오신 학생 여러분 어, 반갑습니다 제 이름은 원경실이고요 어, 버겐 커뮤니티 칼리지에서 공부한 지는 전 3년 됐고요 음, 여러분의 선배로서 어, 드리고 싶은 얘기가 참 많은데 중요한 거몇 가지만 일단 말씀드리겠습니다 아, 제가 버겐 커뮤니티 칼리지에서 3년 동안 공부하면서 느낀 게 아, 여러분이 열심히 하시는 것만큼 음, 얻을 수 있다는 거 그렇지만 열심히 하지 않으시면 음, 그 기본적인 영어조차도 얻을 수 없다는 것을 말씀드리고 싶고요 음, 이 학교에 인터내셔널 스튜던트 그 어소시에이션이라는 그 인터내셔널 학생들만을 위한 그 클럽이 있고요 그 아, 일단 버겐에 입학을 하시면 그 영어 공부만 하실 게 아니라 학교에서 어, 일어나는 모든 행사 모든 행사에는 참여할 수 없지만 적극적으로 한번 참, 탐구하시고 그 다음에 그 거기에 조인하실 수 있는 그런 기회를 가지셨으면 좋겠고요 그래야지 또 영어를 또 빠른 시간 안에 쉽게 그 터득을 하실 수 있고요 그 다음에 제가 말씀드리고 싶은 거는 저희 F1 학생들은 그 이민법에 연결이 돼 있기 때문에 그걸 굉장히 중요시하게 
그 생각을 하고 계셔야 되거든요. 그러니까 F1 학생 여러분은 어, 한 학기당 12학점 미니멈, 기본적으로 12학점은 들으셔야 되고 결석을 하시거나 지각을 많이 하시면 은그 성적에 굉장히 많은 영향을 끼치거든요. E그레이드나 F그레이드를 받으시면 은 저희 F1 학생의 그 신분 유지 어, 막강한 영향을 미치고 그 다음에 그런 문제가 있으실 경우에는 저희 인터내셔널 스튜던 센터가 여러분들을 위해서 있거든요. 항상 문제가 있거나 도움이 필요하시거나 궁금하신 사항이 있으시거나 하시면 다른 데 가셔도 도와주실 분이 없고요. 저희 인터내셔널 학생센터로 찾아오시면 됩니다. 아 그리고 음, 또 제가 더 언급드리고 싶은 거는 저 인터내셔널 학생 스튜던 센터에서 근무하시는 여러분들이 많은데요. 디렉터인 케이트, 카운슬러인 프로페서 애니, 그 다음에 서류하시는 패트리샤, 그 다음에 어드미션 담당하는 미네, 음, 앞에서 그 리셉션 하시는 분, 어, 아이린, 나탈리아, 나탈리. 되게 그참 친절하시고 좋으신 분들이세요. 그러니까는 항상 문제가 있으시거나 뭐 조언이 필요하다거나 하시면은 인터내셔널 학생센터를 항상 찾아오시면 돼요. 언제든지 환영합니다. 그리고 혹시라도 만에 하나 한국어가 필요하시면은 제가 거기서 어, 일을 하고 있으니까요. 어, 연결이 되실 수 있고요. 어, 일단은 새로운 세계에 왔으니까 도전해 보시는 게참 좋을 것 같아요. 그러니까 한국에서 어떻게 공부를 하셨든지 간에 새로운 환경에서 새로운 세계에서 또 다른 새로운 삶을 어, 그 터득하실 수 있게 열심히 열심히 공부하시기 바랍니다. 감사합니다. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Huỳnh Vĩnh Phúc. Mình là sinh viên đến từ Việt Nam và hiện nay mình đang theo học ngành quản trị nhà hàng khách sạn tại trường Bergen Community College đã được 6 tháng và khi mình đã học tại đây thì mình nhận ra được là đây đây là một nơi học tập vô cùng tốt bởi vì Phúc tham gia được rất nhiều hoạt động ngoại khóa của trường à, Phúc tham gia những cái um, như các đội dance team các bạn giúp đỡ với nhau và tìm hiểu nhau về dance có swimming pool, có gym studio, có sân đá banh và có cả sân để các bạn chơi bóng rổ và hoạt động thể thao ngoài trời đó là một môi trường học mà Phúc vô cùng mong đợi và thật sự Phúc enjoy với cái thời gian Phúc học ở đây. Và một điều Phúc muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên của Việt Nam là khi chúng ta là sinh viên quốc tế, chúng ta cần phải đăng ký 12 credit cho một mùa học và các bạn cần phải đến lớp thật là đầy đủ. Và một điều quan trọng hơn nữa là các bạn không được làm việc tại Mỹ và chỉ được làm việc part time thông qua công việc của nhà trường dành tặng, dành tặng cho các bạn để làm việc tại đây. Um, với vài thông tin chia sẻ như thế thì Phúc mong rằng sự lựa chọn của các bạn uh, sinh viên đến Việt Nam của, của các bạn sinh viên Việt Nam muốn đến Hoa Kỳ để du học sẽ là trường Bergen Community College. Zdravo se vikam Stefani i sum otkriva palanka Makedonija. Od cekoga še ima fogromna želba da bi dam del od amerikanskiot obrazoven sistem i da go iskusam amerikanskiot život. Pa poradi toa, vo tretata godina od srednjo to obrazovanje za prv pa dojdo v Amerika preko programa za razmena na studenti. Kako rezultat na nezaboravno to akademsko iskustvo, odlučiv da go prodolžam moje to obrazovanje tuka. Pa poradi toa počnav da baram različni fakulteti v oblasta na New Jersey. Pokre si te fakulteti na koje što aplicirav se odlučiv za Bergen, zato a što dobif najdobar odgovor od vrabotenite v internacionalnijot centar. Iako ne mi beše prv pad v Amerika, na početokot beše težko za mene tuka, poradi toa što ne znajf mnogo luge, no blagodareki na vrabotenite v internacionalnijot studenski centar in na studentite od IT-mod, jaz naučim mnogo za studenskijot život, što go nudi Bergen. Pa zatoa, ušte od prvijot semestar, stanav del od Internacionalnata studenska asociacija, kate što podocna stanav i predsedatel. Sega neodamna sum izbrana za predsedatel na Fajtera Kjapa, koja glavno se zanimava, glavna cel je da obezbedi stipendija, transfer stipendiji za studenti. Kako internacionalen student, mnogo važno je deka mora da bidemo registrirani za minimum od 12 krediti sekoj semestar. Isto taka, ne smijete da odsustvujete na nijedan od vašite časovi. Mora da prisustujete na sita časovi, za da ne dobijete e-grade. Iako imate bilo kakov problem, 
било тоа да е а, личен проблем или а, академски, секогаш обратете се во Интернационалниот студентски центар. Луѓето ќе бидат пресре... што работат таму, ќе бидат пресрекни да ви помогнат. Сали, моно е папа и помен фати. Je viens du Sénégal, Dakar. J'ai choisi Bergen à cause de son nombre limité d'élèves qu'on trouve dans chaque classe, ce qui fait que les professeurs nous assistent davantage sur le travail qu'on a à faire. Mais aussi, l'une des choses que j'aime à Bergen, c'est qu'on a une grande diversité d'élèves qui viennent de partout du monde, ce qui fait qu'on euh, peut apprendre et connaître la culture de, de ton ami, de ton camarade, sans même y être, sans même y aller en son, dans, euh, y être dans son pays. Il euh, y a aussi euh, une des choses que je voulais bien vous en faire savoir. Euh, J'ai beaucoup aimé les orientations que l'International Student offre parce que euh, ça m'a beaucoup aidé à choisir et à connaître euh, la culture américaine et savoir où aller. À part ça aussi, je suis euh, actif dans les clubs euh, et je suis même le président de, euh, des Africains euh, d'ici, ici à Bergen. Et non seulement ça aussi, j'ai été choisi euh, comme un ambassadeur du collège. Euh, voilà, donc euh, c'est tout ce que j'ai à vous euh, dire sur moi. À part ça, euh, j'espère qu'on se verra bientôt dans le campus. Et euh, soyez la bienvenue. Hola, mi nombre es Natalia Mendoza y yo vengo desde el Ecuador. Et yo decidí estudiar eh, aquí en Bergen Community College. Primeramente porque ellos ofrecían la carrera en la que yo estaba interesada, que fue eh, negocios internacionales. Además de eso, eh, todo el proceso de registración fue sumamente fácil. Había mucha gente eh, dispuesta a ayudar y eh, hicieron todo mucho más eh, fácil para mí. Segundo, eh, los horarios que ellos ofrecen son muy flexibles. Podemos escoger entre horarios en la mañana, en la tarde, en la noche y hasta el fin de semana. Esto para mí fue muy importante porque podía coordinar mi vida estudiantil con mi vida familiar perfectamente. Eh, un factor importante también fue los costos. Estudiar en Bergen Community College es accesible eh, en relación con la, el alto nivel académico que ellos ofrecen. En general, toda mi experiencia aquí fue formidable. Tuve un problema al inicio, que es con el sistema de dictar clases. Yo vengo de un sistema donde estamos acostumbrados al dictado y a la memorización. En general, los Estados Unidos y específicamente Bergen Community College, el sistema de clases es el doctor da su lección eh, y uno tiene que tomar notas, saber identificar qué es lo importante y lo que no es. Tomar notas, porque esas notas van a ser esenciales para estudiar para las pruebas. Eh, algo extraordinario durante la clase también es que uno puede comunicar sus ideas y las ideas son bienvenidas, es decir, ellos valoran eh, sus puntos de vista. Um, Bergen Community College tiene un servicio que es muy importante para los estudiantes que vienen de otros países y es que tienen un centro de apoyo donde le dan tutoría para cualquier problema académico que tenga en cualquier materia. Uno simplemente tiene que acercarse al departamento, eh, registrarse y un maestro estará ahí para ayudarle, guiarle y enseñarle eh, en esta materia que usted tiene problema. Una sugerencia para los alumnos internacionales serían que siempre traten de mantener su estatus como est estudiantes internacionales. Las formas eh, recomendables son, primeramente, estar registrados a tiempo completo, es decir, tener al menos 12 créditos. Eh, segundo, eh, no trabajar por su cuenta. Si están interesados en trabajar, tal vez el Centro de Estudiantes Internacionales pueden tramitarle un permiso de trabajo. Eh, sobre todo lo demás, cualquier inquietud migratoria o académica, mi sugerencia es acercarse al Centro de Estudiantes Internacionales. Todas las personas que trabajan aquí son muy amables y le vayan, van a ayudar y le van a recomendar eh, lo mejor en todo tipo de problemas que ustedes tengan. 
mi experiencia sobre todo eh, en Community College fue grandiosa. Eh, fue el tiempo de mi vida más emocionante. Aprendí muchísimo. Y el campus es hermoso, especialmente en la primavera y en el otoño. Tiene muchos árboles y uno se relaja el momento que llega al campus. Yo les animo para que ustedes se registren y vengan a ser parte de Bergen Community College. Gracias. Merhaba, ben Esat Şeyho. İzmirliyim. Liseyi bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine geldim. Ve yaklaşık bir sene önce Bergen Community College'a transfer oldum. Bergen Community College'ın diğer okullardan farkı, uluslararası öğrenci merkezi çalışanlarının kayıt sırasında göstermiş oldukları titizlik ve sahip oldukları disiplin benim bu okulu seçmemde büyük etken oldu. Amerika'ya tek başınıza yabancı öğrenci olarak geliyorsanız, seçeceğiniz okulun yabancı öğrenci servisinin sunduğu imkanlardan yararlanabilir ve birçok farklı ülkeden insanla tanışabilirsiniz. Tabii Amerika'ya yabancı öğrenci olarak gelmenin sorumlulukları da var. Bunlardan en önemlisi, Amerika'da öğrenci statünüzü korumak için en az 12 kredilik ders almanız gerekmektedir. İkincisi ise derslere devamsızlık yapmadan vaktinde katılmalısınız. Aksi takdirde devamsızlık yüzünden alacağınız e-notu sizin Amerika'daki öğrenci statünüzü tehlikeye atabilir. Bir diğer konuysa yabancı öğrencilerin kampüs dışında izinsiz çalışma konusu. Arkadaşlar yabancı öğrencilerin böyle bir hakkı yok ve kesinlikle ve kesinlikle bu konu hakkında çok dikkatli olmalısınız. Yabancı öğrenci merkezi biz yabancı öğrenciler için var. Bu yüzden Amerika'da öğrencilik hayatınız boyunca her ne problemle karşılaşırsanız karşılaşın, bu merkeze gelmeye çekinmeyin ve onlarla sıkıntılarınızı paylaşın. Ben Bergen Community College'a geldim ve başardım. Siz de gelin, siz de başarın.